cuando ya no tenemos esperanza, cuando pensamos que todo está perdido, cuando llevamos la de perder, es una tremenda oportunidad para que conozcas su poder. Este es un mensaje de esperanza en Dios para ti que piensas que no la hay. Las historias que se vuelven más famosas o que se vuelven incluso virales en Internet son aquellas historias donde la persona o el equipo pensaba que ya nada se podía hacer y al final se revierte el marcador. Yo recuerdo cuando era niño algunas historias de mi selección de fútbol, que no es muy famosa la selección del de Salvador por ganar precisamente, ¿verdad? No lo hace muy seguido. Pero el par de veces que yo logré ver esa reivindicación, esa remontada, era algo grandioso, era algo glorioso. La gente tiene sed de esas historias. Cuando las personas llevan todas las de perder y al final un milagro ocurre y hay esperanza por la voluntad de Dios. Recuerdo, por ejemplo, el caso de un joven en una escuela secundaria que era bulleado. Hoy está de moda ese término, ¿verdad? El bullying. Era bulleado por otros compañeros y lo molestaban y se burlaban de él por su sobrepeso, por su apariencia. Y entonces en internet salía este video donde él estaba recibiendo ese abuso y un día este joven se cansó y contra todo pronóstico agarró al abusador y lo levantó y lo lanzó contra el suelo. Y entonces la gente celebraba que se había hecho justicia finalmente. Pero ¿cuántos de nosotros muchas veces en la vida... Hemos enfrentado situaciones que parecen sin esperanza, situaciones donde nos vemos en desventaja clara, donde llevamos todas las de perder y finalmente algo sucede por voluntad de Dios y el poder de Dios nos termina dando vuelta al marcador y terminamos victoriosos. En la Biblia hay una historia de bullying. Fíjese usted que en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, se ve a este filisteo, un gigantón con una armadura impresionante de bronce, haciéndole bullying, acosando todos los días, afligiendo durante 40 días en la mañana y en la tarde al ejército de Israel. Y el rey Saúl no hallaba qué hacer, no había un paladín, no había un hombre. Este Goliat de Gat, este gigantón filisteo, llegaba y provocaba y decía, denme un hombre que pelee contra mí y si me venza nosotros los filisteos, si me vence nosotros los filisteos vamos a servirles a ustedes, pero si yo lo venzo, ustedes van a ser nuestros siervos, nuestros esclavos. Y no había nadie, nadie se atrevía a enfrentar a este gigante bully, hasta que por voluntad de Dios llegó el hijo más pequeño, el hijo que aparentaba ser el más delicado de un hombre llamado Isaí. Este muchacho se llamaba David y llegaba a visitar a sus hermanos y llegó en el momento justo para escuchar la provocación y cuenta la Biblia que este muchacho se llenó de una indignación santa puesta por el Espíritu de Dios y dijo yo voy a ir, yo voy a pelear contra este incircunciso que ha provocado a los ejércitos de Israel y entonces el rey Saúl le dijo ok, él ha sido un hombre de guerra muy experimentado y tú eres un muchacho, sí, pero yo peleaba con osos y leones cuando cuidaba las ovejas de mi padre y también así voy a vencer a este hombre en el nombre de Dios, de Jehová, de los ejércitos. Y entonces tuvo una actitud diferente, una actitud de esperanza en Dios, la cual usted y yo debemos tener también para enfrentar cualquier situación. Tenemos esperanza en Cristo. Y vino este muchacho David, no quiso llevar ni siquiera la armadura porque mucho le pesaba y agarró cinco piedras lisas de las cuales solo utilizó una. Y cuando iban corriendo ambos al frente de batalla, desde lejos le metió una pedrada en la frente y el hombre cayó hacia adelante comprobando que era Dios el que lo había vencido. Y luego David terminó esta obra sacando la espada del propio Goliat, es decir, no alcanzó ni a desenvainar su espada el hombre y con esa misma espada David venció al gigante. Una historia de bullying que termina felizmente con la reivindicación, con la victoria del que no tenía esperanzas, del que llevaba las de perder. Por eso, cuando llevamos las de perder, agarrémonos del poder de Dios y él puede darle vuelta al marcador. Él puede cambiar el resultado. Solo termino diciendo esto. David representa a Cristo que contra todo pronóstico venció al pecado y venció a la muerte, que eran gigantes que nos tenían a nosotros dominados y amedrentados, 
Y ahora nuestro campeón Jesucristo ha obtenido la victoria porque resucitó al tercer día y hoy a través de la fe en Jesucristo tenemos esperanza contra el pecado, tenemos esperanza contra la muerte, tenemos esperanza en la pandemia, tenemos esperanza contra cualquier situación porque Jesús es nuestra esperanza. Entrégale hoy tu vida al Señor. No tardes, hay esperanza en cualquier situación.